ഏകാധിപത്യ ശൈലിയും വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും യുദ്ധവും എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ ജനങ്ങളും അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും നീതിപീഠങ്ങൾ അതിനെല്ലാം ഏറാൻ മൂളുകയില്ലെന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ മണിക്കൂറുകളാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് കടന്നുപോയത് അമേരിക്കയിലെ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിനും ഇന്ത്യയിലെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനോടും ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളും നീതി നിർവഹണ സംവിധാനവും ചിലതൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നിഷ്പക്ഷം നിലപാടിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്
പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ക്രൂരതയായിരുന്നു കാശ്മീരിലെ ജനപ്രതിനിധികളോട് അടക്കമുള്ളവരോട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത് അവിടുത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന പ്രത്യേകം അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് റദ്ദാക്കി ജനപ്രതിനിധികളെ തടവിലാക്കി പലരെയും നേരിട്ട് കാണാൻ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നേതാക്കൾക്ക് പോലും സുപ്രീം കോടതിയുടെ അനുമതി വാങ്ങി പോകേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഗതികേടിലേക്ക് എത്തിച്ചു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അടക്കം വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കി കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മാസമായി നടത്തുന്ന അഭ്യാസത്തിനാണ് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി മുഖത്തടിച്ചതുപോലെ മറുപടി പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സുഭാഷ് റെഡ്ഡിയും ഗവായിയും അടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു മൗലികാവകാശങ്ങൾ റദ്ദാക്കുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾ ഇനി മേലിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഭരണഘടനയോടും സാമാന്യനീതിയോടും മൗലികാവകാശത്തോടും കാണിക്കുന്ന കടുത്ത ലംഘനമാണ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം ജമ്മു കാശ്മീർ ഭരണകൂടം ഈ കാര്യം ഇൻ്റർനെറ്റ് അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് അക്കമിട്ടുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനവും ആശയവിനിമയവും അടക്കമുള്ള അവകാശങ്ങൾ റദ്ദാക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഭരണകൂടത്തിനും അവകാശമില്ല അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിനും പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള മൗലികാവകാശങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാകരുത് ഭരണകൂടങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മുഖത്ത് നോക്കി വിധി പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ തിളക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലെ വിഭിന്ന സ്വരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നവരെ രാജ്യദ്രോഹികളുടെ പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തുകയും അവർക്ക് ആശയവിനിമയം പോലും നടത്താൻ കഴിയാതെ ഇൻ്റർനെറ്റുകൾ ഓരോ മണിക്കൂറിലും റദ്ദാക്കിയും പിന്നീട് പിന്നീട് പലതരത്തിൽ തടങ്കലിലാക്കിയും പല പ്രക്ഷോഭങ്ങളും പല പ്രതിഷേധങ്ങളും അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധി പുതിയ ഒരു ചരിത്രത്തിന് വഴിതെളിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ടെലികോം സംവിധാനം അടക്കമുള്ളവ താൽക്കാലികമായി യുദ്ധ സന്ദർഭങ്ങളിലോ മറ്റോ ഒഴിവാക്കുന്നത് പോലെ ശാശ്വതമായി ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും അധികാരമില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി തീർത്തു പറയുകയുണ്ടായി ഇനിയെങ്കിലും മാറി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മധ്യപ്രദേശിലെ ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ കൂട്ടരാജിയും മേധ പട്കറിനെ പോലുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ സമരത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് വരുന്നതും പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും ജനാധിപത്യത്തിൽ ആരോഗ്യകരമായ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള മാർഗമാണെന്നുള്ളതിന് അടിവരയിടുന്നു ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനും സുപ്രീം കോടതിക്കും എല്ലാവിധ അഭിവാദനങ്ങളും അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും ജയ് ഹിന്ദ്